మనం ఫస్ట్ ఫ్లాష్ చేయటానికి ముందు మనం అది డౌన్లోడ్ చేసుకున్న డ్రైవర్స్ రోమ్ అనేది అన్జిప్ చేసుకోవాలి డ్రైవర్స్ అన్జిప్ చేసిన తర్వాత మనం డ్రైవర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఎస్పి ఎస్పి డ్రైవర్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎస్పి ఫ్లాష్ టూల్ డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఎస్పి ఫ్లాష్ టూల్ అనేది అన్జిప్ చేసుకొని ఓపెన్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఫోల్డర్లో చూసినట్లయితే మనకి ఫ్లాష్ టూల్ అనే డాట్ ఎక్సీ ఫైల్ కనిపిస్తుంది దీన్ని ఓపెన్ చేసి ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది మనం ఫస్ట్ రోమ్ అనేది ఫ్లాష్ చేయడానికి ముందు ఐఎంఎ నెంబర్స్ అనేది బ్యాకప్ తీసుకోవాలి ఒకవేళ బ్యాకప్ తీసుకోకపోయినా తర్వాత రైట్ చేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ రోమ్ ఫ్లాష్ చేయక ముందలే నేను ఐఎంఎ నెంబర్స్ అనేది బ్యాకప్ తీస్తున్నాను అదేవిధంగా బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు చూపిస్తున్నాను దానికంటే ఫస్ట్ మనం రోమ్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం రోమ్ అనేది అన్జిప్ చేసుకోవాలా అన్జిప్ చేసుకున్న తర్వాత ఎంవి రోమ్ అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది దాన్ని మనం బ్యాకప్ తీసుకోవాలా దాంట్లో ఐఎంఈ నెంబర్కి సంబంధించిన డేటా అంతా ఆ ఫైల్లో సేవ్ అయి ఉంటుంది అది ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు అనేది చూపిస్తున్నాను ఫాలో అండి రీడ్ బ్యాక్ రీడ్ బ్యాక్ అని క్లిక్ చేసుకోవాలి దీన్ని మనం ఎక్కడ ఫైల్ అనేది ఎన్వి ర్యామ్ అనే ఫైల్ ఎక్కడ సేవ్ అవ్వాలని మనం లొకేషన్ ఇవ్వాలా ఒకవేళ మీరు ఫ్లాష్ చేసేటప్పుడు ఐఎమ్ నెంబర్స్ అనేది బ్యాకప్ తీకి తీకిపోయినా ఏమి కాదు మనం ఎస్ఎన్ టూల్ యూస్ చేసి ఐఎమ్ నెంబర్స్ అనేది రైట్ చేసుకోవచ్చు మ్యాక్సిమం ఐఎమ్ఏ నెంబర్స్ అనేది ఎరేజ్ అవ్వు అప్పుడప్పుడు అట్లా జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంఏ నెంబర్స్ అనేది ఫ్లాష్ చేసేటప్పుడు అవి కూడా ఎరేజ్ అయిపోతాయి ఇటు బ్యాక్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం మొబైల్ అనేది కనెక్ట్ చేయాలి దానికంటే ముందు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న రోమ్ స్టాక్ రోమ్ ఫైల్స్లో స్కేటర్ ఫైల్ అని ఉంటుంది దాన్ని లోడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫోన్ అనేది స్విచ్ ఆఫ్ చేసి డేటా కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేసుకోవాలి కనెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫోన్లో ఉన్న ఏమి నెంబర్ డేటా అనేది ఈ ఫ్లాష్ టూల్ అనేది డౌన్లోడ్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఏమి నెంబర్ బ్యాకప్ తీయటం కంప్లీట్ అయిపోయింది మనకు సక్సెస్ఫుల్ మెసేజ్ అనేది వచ్చింది ఇక్కడ అది చూసినట్లయితే ఐమి నెంబర్ డేటా అనేది ఇక్కడ నేను సేవ్ చేశాను ఇన్ కేస్ ఐమి నెంబర్ కనుక రేజ్ అయితే దీని ద్వారా మనం ఐమి నెంబర్స్ని రైజ్ చేయొచ్చు ఒకవేళ ఈ విధంగా బ్యాకప్ తీయకపోయినా మనం ఐఎంఈ నెంబర్ టూల్స్తో ఐఎంఈ నెం రైట్ టూల్స్తో మనం రైట్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం ఇప్పుడు స్టాక్ రామ్ అనేది ఫ్లాష్ చేస్తున్నాం దానికోసం మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్న లొకేషన్లో క్యాటర్ ఫైల్ అని ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇక్కడ లోడ్ చేసుకోవాలి క్యాటర్ ఫైల్స్ అనేది లోడ్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఇక్కడ డౌన్లోడ్ బటన్ అనేది కదా డౌన్లోడ్ బటన్ అనేది క్లిక్ చేసి ఫోన్కి డేటా కేబుల్ అనేది కనెక్ట్ చేయాలి ఒకవేళ ఫోన్కి డేటా కేబుల్ కనెక్ట్ చేసినా కూడా డిటెక్ట్ అవ్వకపోతే ఒకసారి డేటా కేబుల్ తీసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయండి అయినా డిటెక్ట్ అయిపోతే వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకొని డేటా కేబుల్ కనెక్ట్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా టూల్ అనేది డిటెక్ట్ వచ్చేస్తుంది డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత అది ఫ్లాష్ చేయటం జరుగుతుంది మీరు ఓపికతో కాసేపు ఫోన్ అనేది అట్లా వదిలేస్తే అది ఫ్లాష్ అవుతూ ఉంటుంది
ఫ్లాష్ చేయటం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఫోన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆన్ కాకపోయినట్లయితే మీరు డేటా కేబుల్ అనేది రిమూవ్ చేసి పవర్ బటన్ అనేది ప్రెస్ చేసే ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇది ఫస్ట్ బుట్ అవటానికి చాలా టైం అనేది తీసుకుంటుంది మ్యాక్సిమమ్ టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ అనేది తీసుకుంటుంది మీరు ఓపిక్గా కూర్చున్నట్లయితే ఫస్ట్ బుట్ అనేది జరుగుతుంది 